I Netflix-filmen Eli. Eli får en veldig rar sykdom som fører til han er nødt til å gå til et veldig spesielt sykehus, men han finner ut senere at dette sykehuset er ikke så trygt som han trodde det var. Hello Eli, I'm Dr. Horn. Hello. I hope you don't think of this as a medical facility. To me it's a home, and for now it's your home. Oh, it's been so long. Everything we hoped for is right here. Shall we begin? What do you think is making you sick? Lots of things. The air, water, dust. Eli is going to get worse before he gets better. Jeg kan sitte her og sugarcoate på nøyaktig hva jeg forventet for Eli, fordi at jeg hadde egentlig ingen forventninger, jeg så ingen trailere, eller jeg leste ingen plot-synopsis. Det eneste jeg fikk vite angående Eli, var det at det var mange folk på Facebook som drev og sa at «Wow, Eli er en veldig spesiell Netflix-skrekkfilm for Halloween! Oh my god, for en koselig film det er å se på! Alle burde gå og se på den!» Og Joachim fra Backlog Podcast skrev på chatten at twisten på denne filmen var helt uventet. Twisten var liksom en stor what the fuck moment. Jeg liker mine twister, og jeg håper selvfølgelig at twistene kan være bra i fremtiden. Jeg har nå endelig sett Eli, og jeg kan endelig si at denne filmen her er ikke noe annet enn en stor klump med piece of shit. Bare en liten disclaimer for alle sammen som bryr seg om spoilers til denne filmen her. Jeg vil bare si at denne første halvdel av anmeldelsen kommer til å være spoilerfritt. Også andre del av denne anmeldelsen kommer til å være full av spoilers. Men jeg kommer til å si fra når jeg kommer til å snakke litt om spoilers. Så for nå, for dere som bryr dere og ikke har sett filmen enda, dere er good. Generelt, denne kidden her har en sykdom som viser seg at han ikke kan ha noen interaktiv greier med luft. Han kan ikke drikke vann, han kan ikke gjøre ditt og datt, med mindre det er purified hvis du vil, så han må gå med en sånn her biohazard drakt som han må gå ut med hver gang han går ut av døren for eksempel. Dette er en sykdom han har hatt sånn ganske lenge, men ikke hele livet hans. Dette er noe han plutselig fikk. Foreldrene har prøvd alt sammen, de har prøvd hver eneste lege i hele verden, hvilket jeg tviler veldig sterkt på, fordi de bestemmer seg for at faren finner en sketchy lege på Craigslist, og da bestemmer seg at denne legen sier at det er sant, da må det være sant. Så han bestemmer seg for å kjøre familien ut til denne legen ute i huset, som da ser ut som et skrekkfilmhus, og det er masse tåker og veldig rare ting der, og leger står der i bakgrunnen bare... Det er ingen der du kan stole på, det er huset, kjenner, hele location i denne filmen her er ikke til å stole på, men filmen prøver å overbevise deg om at, ah, men dette er et trygt sted for Eli, du trenger ikke være redd i det hele tatt, vi skal passe veldig godt på deg, og filmen prøver å overbevise deg om det samme, men hvis du er sånn som meg, som er veldig lei av hver eneste modern horror movie cliché som finnes i moderne skrekkfilmer disse dagene her, så kan jeg fortelle at denne filmen er ikke noe revolusjonært i det hele tatt. Hver eneste cliché du finner i en skrekkfilm, spesielt moderne skrekkfilmer, det finner du i denne filmen, så hvis du har lyst til å vite hvorfor moderne skrekkfilmer er ikke bra disse dagene, vel, gå og se Eli. Hver eneste klisjé du har der, er rett der. Skuespilleren i denne filmen var bra nok. Jeg synes kidskuespilleren gjorde det beste han kunne. Jeg tror regiet etter hvert ble litt sånn der, når han skrek, No! Let me go! No! Let me go! Sånn 105 ganger i denne filmen her. Så ble det en trope, det ble for mye, jeg ble bare litt sånn... Jeg tror skuespilleren ble litt sliten, fordi at noen ganger så var det sånn at i noen av akuttene i filmen så var det sånn at du kunne høre at han hadde liksom skuespillet rett ut der foran kamera. Men andre ganger så var han litt sånn sliten av å si den samme replikken om og om igjen. Så jeg tror kanskje de burde gitt skuespillet spillene sine pauser og sånt, fordi at jeg tror ingen av skuespillene trodde på det de sa i denne filmen her, hvilket var litt sånn, eh, ok. Men for å være en shitty skrekkfilm, så var skuespillet faktisk ikke så all verdens dårlig, og det er kanskje et av de veldig få tingene som holder meg igjen for å si at det er et av de verste filmene jeg noensinne har sett, fordi at det er jo ikke akkurat det. Det er ikke den verste filmen jeg noensinne har sett. Det er kanskje en eller to ting her som er bra. En av de var kanskje skuespillet, ikke at det var Oscar i det skuespillet, men det var bra nok i hvert fall. Men det andre, dette er starten av filmen, så det er ikke nødvendigvis en spoiler. Men når du besøker sykehuset for første gang, og han ser seg rundt på rommene og prøver å bli kjent med dette stedet her, så er det et eller annet sted der det er en jente som ser ut som jenten fra The Ring. Hvilket, i det tidsstedet så ville jeg ha løpt ut til sykehuset. Men hei, det er en film, vi må jo ha plott, sant? Måten de på en måte fremhever hun foran skyggen er jævlig creepy. Måten de bygget opp på var faktisk det creepy. Så jeg tenkte, wow, det er ingen logikk i denne filmen, men kanskje skæresene kan være bra og morsom og gøye. Nei, skæresene i denne filmen var veldig dårlig. Men det var de eneste to tingene i denne filmen som faktisk holdt meg igjen for å si, wow, dette var en absolutt F 
F minus hvis du vill. Och det är att spökelse skriver på fönstret för att han skri- han prövar att kommunicera med spökelse i huset så han skriver Eli på fönstret och spökelsen vi ska väck en och skriva en baklängst e tillbaka en som i lie istället för Eli så det lie. Oh my god för en smart spökelse. Du kan lika gott bara skriva 666 på fönstret eller Hail Satan hvis du vill. Någon gång så får du typiska scares som är Spilescaren. Du vet när de när de är på bada, de var skadade ansikta, uh, de öppnar spilar, det är ingen där. Så men när de lukar spilar tillbaka igen, oh där är det någon plötsligt bak. Och så snurrar de sig och så är de där. Och så går kameran tillbaka inte spilar och så är spökelsen närmare plötsligt. Och snurrar sig igen och så är spökelsen väcka. Men när kameran går tillbaka igen så är spökelsen rätta och så kommer jump scare. Wow, för en trope vi har. Detta är 2019. Vi närmar oss goddamn 2020 med flygande bilar och allt det där grejerna. Vi närmar oss det där och vi framdeles gör sådana ting i skräckfilmer. Jag kan inte tro det. Oh my god. Plus på ett tidspunkt så är det en mygg i vinduet och Eli, detta är i starten av filmen då, men, men Eli ser en mygg på vinduet och han tänker Hej lille kompis, har du lust att komma in? Och jag tänkte till mig själv, vänt lite nu. Glömte manusförfattarna vad regler på den här filmen är? Vis han öppnar upp fönstret och får in luft så kommer han att bli sjuk och bränna because it burns it burns jag hör det hela jävla tiden i den här filmen. Den här filmen har skrivit alla replikerna de har sagt i starten av filmen och skrivit det om och om igen och ni tänker bara sån okej okay, vi vet inte vad karaktären ska se. Si. Låt oss bara skriva det om igen så att vi kan bruka upp en och en halv timme. Eli får göra kort en väldigt förfärlig skräckfilm, en film som jag syns alla som bör hålla sig gunna och ända en skräckfilm för i år som Netflix borde vara flow av för gidda och laga. Så låt oss gå över och snacka lite mer om spoilers till Eli. Vi skulle ha sett Eli än och klicka av den här videon. Alla kan sätta på pausa, se filmen hvis du vill. Vi har tänkt att se filmen självklart. Alla vi skulle bry dig om spoilers eller du aldrig har sett filmen. Stick around för jag kommer att snacka lite om spoilers. Vi kommer att snacka om den stora twisten i den här filmen här som gjorde alla samman helt sån whoopity do. Så Låt oss spoilers från och med nu av. Jag hoppas du har klickat av videon om du har sett filmen ännu och du vill inte bli spoilad. För att nu blir det bara din fel. Okej, okay. låt oss med en stor twist. Det som skedde här var att alla som är till sjukhuset var nonnar. Först klädde sig ut som sjukplejare och så tog de av sjukplejarna och så tog de på nonnekläder. Och jag tänkte, det såg ut som du hade nonnekläder under sjukplejardrakten. Så det att du har skjult twisten var inte en bra skjul för att de två andra sjukplejarna som var bak huvudskurken visst du väl de uppförde sig som nonna de uppförde sig som alla nonna i en klisché Hollywoodfilm någonsin så det var en överraskelse för mig om att se att det var ett bild av de som nonna och det var bibel och det var kors överallt och jag tänkte wow and it burns ja jag skönna kul att prova gå här att det här är the exorcism cinematic universe visst du väl vilket så vet jag vet det är inte men att det här är en exorcismfilm av alla ting Uh, och så kommer det till twisten där så följligen alla kidsna som hon har prövat att rädda för är alla dö och det är sån förväntat filmen att jag skulle tro att alla var i live för det har det varit en twist. Vis alla kidsna var så nej 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 vi är i live vi har helt grejt det är Eli som överreagerar vis filmen faktiskt handlar om att Eli överreagerade hela tiden. Så följligen då har det varit lite mer som wow. Okej, okay, jag likte faktiskt den twisten. Men var den twisten när vi så komma det att han var bokstavligt talat satans barn är sig själv the omen visst du vill och fick alla sjukplejare att vara så att det här upp ned självklart igen skriv sex 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 på panden men du vill och hela sätten och allt det där och så flyter han bara runt som han skulle vara en magneto skurk som som brightburn eller nåt men han driver och snackar med moren sen jag sitter och tänker är det en twist ändå när vi så komma akkurat på den måten där nej är det en twist att jag så får mig att faran var på måten en del av det här och han visste vad han sände sönen sin till Nej, inte nödvändigtvis. Är det nödvändigtvis en bra twist? Bara för att du inte förväntat det? Nej, det är det inte. En twist är inte bra bara för att du inte förväntat det. Det är så mycket frågor jag har. Men jag bryr mig inte om att få veta de frågorna längre. För att filmen skedde. Den har aldrig skedde. Skaden är gjort. Skönar du? Så twisten. Nej. Jag så att inte nödvändigtvis komma på den måten. Jag så att en sån typ av twist kunde ske. Ja, det såg jag från Miluna. För att filmen är inte smart i det hela tatt. Men att twisten skulle vara en blockbuster, nej det såg jag inte för mig. Det är inte nödvändigtvis att twisten är bra. 
Men jag vill gärna veta i kommentarfältet där när det du själv syns om Eli. Syns du att jag tar fel om Eli? Likte du filmen? Likte du inte filmen? Likte du twisten på den här filmen? Visst du ska snacka om spoilers, ha en spoiler tag på toppen av kommentaren så att du inte spoilar för någon annan som har tagit att läsa kommentarfältet när så visst du inte sett filmen ännu. Uh, men igen, likte du filmen? Likte du inte filmen? Hatar du filmen? Så är det helt grej. Var det någon scen du du likte med filmen som du inte likte den? Var det någonting du hatat med filmen som du likte filmen? Likte du twisten? Så du twisten kommer för sig. Uh, gärna fortell mig vad som helst om Eli. Och det är så sådant. Du är sickare än du är. Jag är inte sick! 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 Jag